فله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية اللبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وسر الاسرار ومكنونها وروح الارواح وريحانها وعلى اله وصحبه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم സർവാദനരായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കീഹ് തങ്ങൾ അവറുകളെ പണ്ഡിതന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹു വതാലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധരായ സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വ സല്ലമ തങ്ങളുടെ അബദാനങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞും കേട്ടും നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ വിഷയാവതരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇമാം ബൂസിരി റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹകാവ്യം ലോകത്തെവിടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശദീകരണങ്ങളും പഠനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ച പരമ്പരയിൽ മൂന്നാം വർഷവും ബുറുതയോട് ഒപ്പമുള്ള സഞ്ചാരമാണ് നാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വരിയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആദർശവും ആശയവും അനുരാഗവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചേർന്നൊഴുക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഹൃദയസഞ്ചാരം ബുറുതയുടെ ഈരടികൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സ്നേഹകാവ്യം പാരായണം ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായില്ലെങ്കിൽ പോലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹാണ് എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാണ് الله جل جلاله عما نواله وتعالى ملكه وكبرياءه الله سبحانه وتعالى نمدي سدسم سنغاڑنا وملاهم بارترق لوغت سندوشك انبت النسل كرم مائي نمل لنا قبول شئي مراغت كرين ورشنگ لل നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സംബന്ധിക്കുകയോ ഇതിനോട് സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പരലോക ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഈ ഒത്തുകൂടുന്നവരെക്കാൾ എത്രയോ ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലൈവായി 
ഈ സദസ്സിനെ സ്നേഹിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും സംബന്ധിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കും നീ എല്ലാവിധ ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രൗഢിയും ഗാംഭീര്യവും ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ എളുപ്പം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മതത്തിന്റെ സൗകര്യം അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇസ്ലാം സരളമാണ് എന്ന ലോകത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള ആധികാരികത ആ പ്രമേയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടരുന്നില്ല ആ ഒരു വരി മാത്രം നീണ്ട ഒരു പരമ്പരയ്ക്കും മാത്രമുണ്ട് അതൊരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള എളുപ്പം ഏതെല്ലാമാണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള എളുപ്പം എന്തെല്ലാമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരത്തുകളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ശരീരത്തിന്റെ എളുപ്പങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതെല്ലാം എണ്ണിപ്പറയേണ്ട ഒരു വരിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസീരിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇൻഷാനെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വരിയിലേക്ക് ുടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധ്യമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അടുത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പരിഭ്രമത്തോടെ അല്ലാതെ അഥവാ അത്ഭുതത്തോടെ അല്ലാതെ നബിതങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്തുകൂടിയും ദൂരെ നിന്നായാലും അടുത്തു നിന്നായാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ശരിയായ തനിമയാർന്ന നബിഭാവത്തെ അറിയാൻ മനുഷ്യ ലോകത്തിന് സാധ്യമല്ല അത്രമേൽ മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് തിരുനബി തങ്ങളുടെ കാലക്കാരായ ആളുകൾ നബി തങ്ങളെ നോക്കിയാലും തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ദൂരമുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചാലും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നബിതങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല അതിനെല്ലാം അപ്പുറമാണ് തിരുനബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൂമേനയുടെ അടുത്തു നിന്ന് നോക്കുന്നവരും അകന്നു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവരും മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരും മതത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരും എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കിയാലും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ പഠനത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു നേതാവല്ല 
അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രൗഢി കൊണ്ട് പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഉയർന്നവരാണ് സയ്യദുൽ വറാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാം ബൊസീരി റിയല്ലാഹുവിന്റെ ബുറുതയ്ക്ക് അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു നല്ല അടിക്കുറിപ്പ് ബസ്സാം മുഹമ്മദ് ബാറൂദി എന്ന പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് യു എ ഇയിൽ ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അടിക്കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഈ വരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ വരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറയിൽ കിടക്കുന്ന വാള് ആ വാളിന് നബിതങ്ങളെ അറിയുന്ന പോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നബിതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ വാളിന് ഉറയിൽ കിടന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം തങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതിലപ്പുറം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഉപകാരപ്പെടുത്തി തരട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അറിയില്ല ഖാലിഖായ റബ്ബിനല്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊരുൾ അറിയില്ല അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്കും അറിയില്ലേ ഉവൈസ് എന്നവരെ അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഉമർ തങ്ങൾക്കറിയുമോ ഉമർ എന്നവർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അറിയാൻ ലോകത്താർക്കും സാധ്യമല്ല ഇതേ ആശയമാണ് ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ലോകത്തിന് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല ഇനി അക്കാലത്ത് ജീവിച്ച സ്വഹാബയാണ് അവർക്കും മുത്ത് നബിതങ്ങളെ നേരിട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ ജലാലാണ് ജമാലാണ് അവിടുത്തെ കമാലാണ് നവാലാണ് അവിടുത്തെ സൗരഭ്യമാണ് അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യമാണ് അതിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ പ്രൗഢിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുഹമ്മദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാൻ തങ്ങള് പറയാണ് മുഹമ്മദ് സമ്പൂർണതയുടെ പ്രകാശനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രകാശനത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ അവതരണമാണ് ുടെ ആ ശരിയായ ഭാവത്തെ മലഹറെ കാമിലിനെ അറിയാൻ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചെന്ന് ചേരുക അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഈ ലോകത്തെ സമ്പൂർണമായ ആവിഷ്കാരമല്ലോ മുഹമ്മദ് ഇനിയും മഹാനവറുകൾ അതേ ആശയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 
یہی ہے اصل عالم ماد یہ ایجاد خلقت کا یہا وحدت میں برپا ہے برپا ہے عجب ہنگام کثرت کا مہان رایا لوگ گروہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڑے مہات منگل ملیونم اریان رنگیال واحد الواجب الوجود آیا اللہ علیہ چہران اللہ پرمان انگل اڑے سمبور نمائی آبشکار مان لوگ گروہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دنگل بہمان پٹ امام قرطبی رضی اللہ عنہ برائیان لم یظہر کمال حسنی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڑے سمبور نسو نریم لوگت بلی وائی تلیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سمبور نسو نریم لوگت بلی وائی تلیا इल्ला संपूर्ण माय सौंदर्य लोगत ते बड़ी वाई रुने गिल ले मा अताकत आयुन सुहाबती रضي الله عنهم النظر إليه نبي صلى الله عليه وسلم दंगले उन्न नेरिट नोका अन सुहाबती ने करी इल्ला इरुनो नबी صلى الله عليه وسلم दंगले نیرٹ نوکان مہان مارا یا صحابہ کی گڑی ندے ملہر کامل نے اللہ تعالی علنگار انگا لڑا کورنگی گڑتے شریعہ یا متن بید انگا لڑے پورنما یا بھاوت لوگت بلی واقعات دے گنڈانے بلی وائر ننگل تنگل نوکان مہان مارا یا صحابہ تن کڑی اللہ ایرنو ادان حبیب آیا تنگل لڑا شریعہ یا بھاوم Indah priya mula mukmin ini ngalai, hari yang anak mula pada diri pikir unda deh, para hari anak jayi unda deh, nampu deh kerdaya tienda pramaya maya Rasulullah, Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sahabi wa Sallam dengan muka kandung unda kanda alat ti cerah ta teri nabi dengan le, agak kandung unda prabi kianum, nala surga ti lebur ta teri cahaya ta cendiri kian mula, agrah tienda pragasan emani seha pr. بنجم ایوڑا اتگوڑن نورڑا خردیت تیلے آگرہم الوصال الہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑو تنگلوڑو اللہ ویلے امان تنگل لے کھل چند چیر لان اللہ وی سدسنی قبول چیئنم اللہ برٹے پریم اللہ برے محمد ملہر کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل نمڑا وائی کیا نوری آل آئی الورا فہم معناہو نبی دنگل اڑا آگار بھنگی پرنج درکان کڑی آت دلو بری اوڑ تا آتمی بھنگی منسل آکی ترکان نمک کڑی اللہ فی القرب والبعد دور ننم بچ اللہ اڑت ننم بچ اللہ یہ وڈن نوکی آلوم ممفخمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل وائی کیا نوری آل پری برمیچ بوگن دان اتریم اجول مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دا بھاوم ایدو نمک منسل آگان اوری دا حرنم امام بوصیر تنگل ترن دنڈے Ninggal kita berenda boleh untuk hari ini. Adine berendi orang luar itu dah kerana mana? Bukan petai imam busir rali Allah yang berani ini. Kesham seta Allah rulil aini ini mimbudi. Sagiratan watu kil lutor famin amami. Ninggal kita pernah pada hari ini mana sila illa. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ایوڑا ننگل ینگن نوکی آلوم اوڑا تسمبور ندے سموہی کانوم اوڑا آگار پور ندے اخردے آوری کانوم اوڑا تسوندر یا سمبور ندے اخردے اتلے کے وری کانوم سادیم اللہ اید انگن ینگن ننگل چودی کیا کشم ست ظہر للعینین منبعید منبعیدی ننگل کانون اللہ سوری نے دوری ننگل ونڈا دنگل کانون اللہ سوری نے نمال دوری نے اندھا کانوں بو ای کچھو کننے ہونڈ نوکی آل پورنما ای کانوں نوری برتما ای ننگل سوری نے کانوں نلے 
كشمس تظهر للعينين من بعد دوري نن نوكم بول ور برتم بول ور بلش مولا برتم بول سوري نن نغل كانو نيله نمبلي نوكم ندي اتر دوري نن نان پدننج كودي كيلوميتر دوري نن نان نوكم ندي پدننج كودي كيلوميتر دوري بومي يم سوري نن دمي رولا دوري مند اي پدننج كودي كيلوميتر دوري نن نان Suri ni lek, nama mana nak kumpul? Ah, suri ni ceri, ori watta ma, ini watta ma, ini tan, nama mana kanan nade? Yang mana lari ema? Ah, suri ni dah balik pametra yang ane, bumi udah nuti, onba diratte balik pamul nade ane suri ni. Masha Allah, bumi udah nuti, onba diratte ulla? Suri ni nama mal, nuti, padinen jago di kilometer dua ni nade kanu gaya. Apori ceri abr utam boleh. Abah dua orang dengan dal, atre gana betul. Yang nahl adat tu nongki alo. Suri ni adat tu dengan dengan kau kan betul mau betul le ya. Yang ni yang ane, suri ibu mi udah nuti onbud madang ngawali pamul la suri ni. Yang ni yang ane engel ke kana ane abu ga. Ini ni uru dah kan ane gudi yunde. Rabile yang udik cuba rumah suryan kan nil terli yang nuri bertam bole. Yang nahl suryan ini ke mana ayu nak kananam? Nattu cek ke nama mudah uci le tumna nerat suryan nukan udip deh cical tu kelu tarafamin amami nukan ninggal ke kadilla. Suryan ini rabile nukia kerak ke ninggal udik cuba rono. Apo itu golongan yang kana? Wajib ni ada nokia ada hatmi kaya ni ada teri kau nokana? Yang mana alu cek kan amal od? Madian ni teri tumbo nu nokia kana? Mena bijari cahlo? Tu kelu torfamin amami? Abadan ere nokan bolum kerium nillya? Idu bole ane? Kalat tinde ibadan inu nammal nebi denggalu wai kyu gaya ane? Habibah ya tenggal uda oli winde, wkti bahat tinde, saunderi ya bisaya tenggal uda, agar saunta tenggal uda, yella amori ceria maapin iya anu namlwai kunda de, yena ala nunda irunna swahabek, adit tenenna de gunde benda bola kana na itundo, illa to kelu torfamin amami, adit tapu ola work jalal tu gunde nere no kam betun illa. Imam Kadir ia adalah dengan syifil para ini nampak. Adat tu nilkom bola orang kekana ambat tu nila. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalam purna maha ya bahatte. Inilah jangan orang mampati. Jibril Alaihi Sallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalam kekal tanam koranya Allah wujud sakti yang ada. Ah Jibril Alaihi Sallam ini polum purna maha yang dalam kekana. Habibah ya tenggel kalla ada kerjanya tidak. Pada muka yang ini, Allah itu tidak seperti ayat suri ini. Nengal ke orang tidak boleh kanan garis ini. Yang nala suri ini pada kian karena bodoh raya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang ini, orang tidak boleh kanan ayat ini. Yang ini ada wadik juga. Ibu ada orang kaya yang gudi orang mampir tanah ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang ini, bismillah setinggi main magundek kanum berani, proudi ariana juga. Iman ini perlu diorang urut nak kanam, apade mulia rayu. Adan bahuman perta, akhtar Allah kan barilbi rahmatullahi alaihi ura al fardil. Burde ura biakya nama ya al fardil. Mahana barilbi dengan Sultan Muhammadul Ghazi yang nabar. دخل على الشيخ الرباني عبد الحسن الخرقاني رحمة الله عليه ura dikele kebui. بهمان پتا محمود الغازي ينور شيخ الرباني ابي الحسن الخرقاني ينور دادك لك بوئي ابر دادك للپ نيرم مرکو گئي آن چود چو يا شيخ ما تقول في حق ابي يزيد البطامي ابو يزيد البطامي اكرش ننگل کندان پر يان اللد قال الشيخ 
അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നവരെ വേണ്ട പോലെ കണ്ടാൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടും അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് അബൂ യസീദുൽ ബസ്താമി എന്ന സൂഫി ലോകത്തെ വലിയ മഹാനെ നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടും അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് അവർകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമൂദ് എന്നവര് ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടുക അബൂജഹലിനെ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് എന്റെ അയാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാഞ്ഞത് അബൂജഹൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജയം കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടായില്ല പരാജയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് പറയാണ് അബുൽ ഹസൻ ഉൽ ഹിർഖാനി എന്നവർ അറിയുമോ ഇന്ന അബാജഹലിൻ അബൂജഹല് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അബൂജഹല് കണ്ടിട്ടില്ല അബൂജഹല് കണ്ടത് അബൂത്താലിബിന്റെ വീട്ടിലെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ വ്യക്തിയാണ് കണ്ടത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കണ്ടത് എന്ന നിലക്ക് സ്വീകാര്യതയുടെ കൽബ് കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അബൂജഹലിന് ഹിതായത്ത് കിട്ടാതെ പോയത് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തെ വിശ്രമിക്കുന്ന കൊച്ചുതങ്ങളുപ്പാപേ ആത്മീയതയുടെ വിലാസമായി കണ്ടവർ ജയിച്ചു അവർ വറക്കത്തെടുത്തു അവര് ജിയാറത്ത് ചെയ്തു അവർ അഹിലുബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആ മഹാന് അറിയാതെ പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ അനുഭവിക്കാനാവുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദായ ഫതിൽ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരത്ത് കിടക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ സൗരഭ്യം അറിയാതെ പോയെങ്കിൽ ഇത് ഹബീബിന്റെ മദിഹിന്റെ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ദൂരതിക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നവരുണ്ടാകും അവരറിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് നടക്കുന്നു എന്ന് അവര് വന്നത് ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല അവര് വന്നത് കൽബിന്റെ രാജാവായ മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനം കേൾക്കാനാണ് ഹനി അല്ല മംഗളം സ്വാഗതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വന്നവർക്ക് സ്വാഗതം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധ്യ പറയുന്ന മജിലിസിന്റെ പ്രത്യേകത വരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ പറയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ ജലീല 
لو بصر الشيطان طلعة نوره شبليسنا هذا النبي عليه السلام إن مغتن نبوة دبل شوم حبيبا يا تنقل ودا أولي بند أم شوم كانا نكرين جرو نجيل آدي ماي هذا النبي أنغي غريك ندي بليسا إنه علي وفاء النبي بادية دارن أدو بول نمرود إنه نمرود إن إبراهيم النبي عليه السلام إن مغت نبوة تندا بليش شوم مت نبي دنقل ودا أولي بند تلك شوم كانا نايرو نجيل أبد الجليل مع الخليل خليل آي إبراهيم النبي ودا كودة جليل آي ربنا عبادة جيان ننن بچه وما عند آي آل دير آل آي ما رو ما يرو نلل حبيب آي تنگل ودا أولي بنا كانا نمرود إن نيوغ مندا آي لل نبوة تند ولشم كانا آدھے إبليس إن بھاگي مندا آي لل آدن نبي اللند نبوة تند ولشم كانا அப்பா ஹபிபாய தங்களை எங்கன நோக்குன்னோ என்னடத்தானு நிபி சல்லலாகு அலைகி வசல்லம் தங்களை எங்கன வீட்சிக்குன்ன வந்து آرام مطان لودیم جیدا عبداللہ یودیم آمین یودیم مغنان نال پد ویس ورے سادھارن جیوید مائرن نوین نیڑی ویٹ اسلامی کا پرتان انگل اونڈ اورک اللہ ویند حبیب نوائی کان آئیت اللہ Abang kini bi sallallahu alaihi wasallam ada ngalal arya niyogan dah illya. Aduh undar. Allahu taala namuk kandil gya bahagiam. Priya mulla beri mahaan abang ngalal parayan. Wa misdaqu dalika. Ida berde ang paranya dalya. Wa tarahum yang nuruna ilaik. Wa hum la yubsirun. Yen Quran paranya tunde. முகக்கண்ணு உண்டுள்ள காழ்சையல்ல அகக்கண்ணின்ட காழ்சா திரிச்சரிவு உண்ட சுயகாரி தேவுட வரு நோட்டம் இந்த பரண்ணால் அது வலிய உரு பாக்யமான நியோகமான பிரியமுள்ள வரே அரியனே இவிட ஒரு காரியம் கூடி மகானிராயா அக்தர் ரிலாகான் பரேல்வி ரहமதுல்லாகி அலையி எழுதுன்னுண்டு அ سمیب قالت تو وفاتا ایدہ سلٹ چکنک نالو گلان مہان ورگل جناد انسکر کیا نڈائی دی بریلی شریف ننگل دے پدو مادی منگل لوڑا کا کنڈٹ نڈاؤ ازہری میاں صاحب انہاں مہان ورگل کرچ پرنجی دی جامعہ تل ازہری ولی پروڈی اوڑ گوڑی آدھر ونل کے پتہ پندی دنان تاج شریعہ بہمان پتہ اختر اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علی Mahaan orang itu Sahih ul Bukhari kuri wakhyan yang mundu, nerebadi Arabi grandhanggal undu, adil lori grandhaman al Farda, boru dayu da wakhyan yang maya Farda, adil ni nana jan waik kundi yudharanigal, priya mulla beri ariyanam, Alhamdulillah Mahaan orang itu Sahih ul Bukhari udah darus, nengal ke kelkaan awas serili bicitrundu, Allahu adin da barakat nama kundal gu maragate, apol Mahaan orang itu edan. وقول سيدي أبي الحسن الخرقاني عن نبي جهل إبدا ورو كارين يا أنا أبوس أبدا نواي شلو أبو الحسن الخرقاني ورو الدرني أبو جهل برنجا أي برنجا لو رأى محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب أبو طالب إن دبي تلي يتيم مون وأبي لا تمعنى يا أنا كندا دن برنجا لو على حسب زعمه هذا أبو جهل إن دوا دمان أبو جهل عن غنيه جندي تدري ويطلاق يتيم أبي طالب أرينجيم أبو طالب إن دبي تلي يتيم غطي يند نبي صلى الله عليه وسلم دنعلا كورتشي Nisara mudah sih untuk prayogi cial, memunuun angan prayogi kan badil ya. Yak furu bihil kail, para yunna benda tu untuk Islam ini untuk perut bogum. Adu untuk ini sahaja bahatil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada angan kuruc angan prayogi cugoda. Ini yang para ini bercela algal da mumbile kuri clipping ini warma beri dan dau. Atter madhi. نبي صلى الله عليه وسلم هذا غلط نسار بدرتي كوند سنة جماعة تندى بيرودي غل برباش غر حبيبا يا تنغل ولا شرف بقالة تيتيم إن ذي نه نبي دنغل كي تيتيم إن ذا بادبي يا نه نبي دنغل كأمي يا إن ذا بادبي يا نه 
ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അത് കുറവാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അത് പദവിയാണ് ഉമ്മിയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഓദിപ്പടിക്കാത്ത ആൾ എന്നാണ് അത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് കുറവാ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് മഹത്വമാണ് കാരണം അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് ഇൽമു കൊടുത്തു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണത് നിബിതങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉസ്താദില്ല പിന്നെ ആരാണ് അദ്ദബനി റബ്ബി വഅല്ലമ കമാലം തകുൻ തഅലം വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അസീമ അല്ലാഹു നേരിട്ട് കൊടുത്ത റബ്ബാനിയായ ഇൽമിന്റെ ഉടമയാണ് അപ്പ തങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ല എന്നതിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഉമ്മി എന്ന പ്രയോഗം അത് നിബിതങ്ങൾക്ക് മദ്ഹാണ് നാട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എത്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പോലെ പരിചരണം കിട്ടാൻ അവസരമില്ലാത്ത കുട്ടി എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തർബിയത്ത് നേരിട്ട് കിട്ടി എന്നതിന്റെ വിലാസമാണ് അല്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഉപ്പ വഫാത്തായി ഒരു തീമായിരിക്കുമ്പോൾ റബ്ബാകുന്ന അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബാനിയായ തർബിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞു അതിന് വിധങ്ങൾക്കുള്ള മധ്യാണ് അത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം ഈ റബിയോല്ലായപ്പോൾ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മമാസം അവിടുത്തെ ഗർഭമാസങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ദുഷ്ട ദൃക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആമിന റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ പിറവി ജനിച്ചത് റബി ഉല്ലവലിലാണല്ലോ എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ട് അവർ എഴുതി ചാപ്പിള്ളയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഇന്നാലില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ അബദ്ധാണ് എല്ലാ നിലയിലും അബദ്ധമാണ് ആ പ്രയോഗം എന്താണ് കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതൊരു വിഭാഗത്തോട് മറുപടി പറയാനും അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രയോഗം നടത്തിക്കൂടാ ഈമാൻ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്താൻ പറ്റൂല പിന്നെ ചാപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്നതിനല്ല പറയാ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പ്രസവിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊതുവെ ചാപ്പിള്ള എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ആ പ്രയോഗം ലിംഗിസ്റ്റിക്കലിയും തെറ്റാ ഭാഷാപരമായോ സാധാരണപരമായോ തെറ്റാണ് വിശ്വാസപരമായ അതപകേടാണ് പ്രമാണപരമായത് തെറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രമാണപരമായി തെറ്റുവരുന്നത് എന്റെ സാധാരണക്കാരായ മൊമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധമായ മങ്കൂസ് മോലിത് നമ്മളെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ വരിയെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൗലിതാഘോഷിക്കുന്ന മൊമിനീങ്ങളെ മുഴുവനും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് നബിതങ്ങളുടെ താന മഹത്വം അറിയാത്ത ഒരാൾ ആരോപണം നടത്തിയത് എന്നാൽ അറിയുമോ ഇത് ലോകത്തുള്ള മോമിനീങ്ങൾ നേരത്തെ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അയ്മത്ത് ഇത്തരം വന്ന നിവേദനങ്ങൾ മുഴുവനും വ്യക്തമായി പഠിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ എഴുതിയത് ജമാദുൽ അഹ്റിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ബീജമായി ജന്മം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ മഹതിയായ ആയിഷ റതിയാഹു ഫാമിന റതിയാഹു എന്നേക്ക് 
അതിനുള്ള ബിഷാറത്തുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് റജബ മാസത്തിലാണ് സവിശേഷമായ ബിഷാറത്ത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓരോ മാസവും സുവിശേഷങ്ങളാണ് ആ സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ റജബ മാസത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹത്വക്കൾ എഴുതിയത് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയുമോ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസുസ്താദ് എന്ന പണ്ഡിതൻ മങ്കൂസ് മോരിതിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാൻ അവർകളെ ഈ പദമെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഗർഭാശയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലം എട്ട് മാസമാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഒൻപത് മാസമാണ് പൂർണമായ ഒൻപത് മാസമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഗർഭാശയത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും റജബിലല്ലേ അവിടുത്തെ ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയത് അല്ല അല്ല മഹാനവറുകളെ പറയാണ് ജവാബു ലമ്മാ ലമ്മാ ഹമലത്ത് എന്നതിന് സാങ്കേതികമായി വ്യാകരണപരമായി അതിൻ്റെ ജവാബായി വരുന്നത് എനിക്ക് പ്രമാണപരമായി അവലംബിക്കാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചില ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് നൽകിയ വിശദീകരണം എന്താണ് ശരിയായ മൗലിദിന്റെ ഏടിൽ പരമ്പരപരമായി പഴയ ഏടുകളിൽ പതിപ്പുകളിലുണ്ട് ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മഹതിയായ ആമിനാഹു എന്ന ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയത് റബിയോബിലാണെന്നല്ല അത് ജമാദിൽ തന്നെയാണ് റജബിൽ അല്ല എന്നിട്ടോ ഇനി അവിടെ ഉൽക്കിയത്ത് എന്ന പദം ചേർത്തില്ല വബുഷിറത്ത് എന്ന് ചേർത്തില്ല എന്നാലും ഈ പദത്തിന് പരാതിയില്ല എന്ന് നിവേദനങ്ങളെ ജം ചെയ്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മാസം പൂർത്തിയായിട്ടാണ് ലോകത്തേക്ക് പിറവിയെടുത്തത് അതിനിടയിൽ മംഗളങ്ങളുടെ സ്വാഗതങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ മാസമാണ് അതാണ് വേറെയും അയിമത്ത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഗർഭകാല പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പറയുന്നു ലോകം മുഴുവനും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവന്ന് ഗർഭധാരണത്തിന്റെ സൂചനയായി അന്ന കുല്ല ദാബത്തിൻ കാനത്തിലെ കുറൈശിൻ കുറൈശികൾക്കുള്ള മുഴുവൻ മൃഗങ്ങളും ആ പുണ്യമേറിയ രാത്രിയിൽ സംസാരിച്ചു വക്കാലത്ത് ആ മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹമലബിറസൂലില്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 
وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ولم يبقى كاهنة من قريش قريش اللي ورجول سنمار باكيا إلا ورقبيل من قبائل العرب عرب قبيل ورقبيل باكيا إلا إلا حجبت عن صاحبها وانتزع علم الكهانة جولسن مارودا جولسي ورتيغل كمجوان مارا بينو هذا بولا راجا كن مارودا سمها سننغل مجوان برغم بننغندو قريشي غل مجوان مرغنغل هم بلتش برنو نبي صلى الله عليه وسلم دنغل جنم سوشيشنغل أبول جماد التنيان نبي دنغل غربا غربا آمنا رضي الله عنه يودا غربا سيتل نبي دنغل جنيتش تودنغي يده جماد الان پنیڈ دند اورو گٹنگل ماری رجبلوم شعبانیلوم رمضانیلوم اللہم ویتیت تمائی بشاراتوگل ورنو آ رجبل حنا یند گنڈو اللہ دیشم گربا سے تل واسم تڑنگی دند کال نرنیم اللہم ई मौली दिन डे वाज़ जंगल बच्चे उन्नदे प्रमाण बरे माय उरे चर्चा बेर ना मिंगल निंगल कागा माय रुन्नो अधिने चाप पिल्ला यंना प्रयोग का मारो भाग तन डटती यदे विमर्श जंगल डे उल्लिल हबी बिल्लम दिन डे सूजने याने माया दल्ला अधु उन्नदे विश्वास इगले पोदो माध्यम तिल बेर उन्ना वाईगल लिं نور گنکرن دی وید ننگل جمع جید ونڈ پندی دن مارک سمگالی گریوم اللہ تاوری اللہ ایڈ دیت ونڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگل جنم گار میں پڑھان اوڈن یتر ماترا یتر ما سمان گر باسی تل کڑی ند اللہ مائمت ریگ پڑھتی ونڈ اپول حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سمبور ندی وڈ پری آیا مان اور یو ندی ام اور یو کروم حبیب لیک چیرت برای آن اللہ Orang korang umur berapa ni? Ini yang wise tu mana tu? Bukan mana petak terlalu kan faham lebar lebar ilmu ini. Mahatma ini yang kena terlalu nan al farde ilmu nan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mana orang lelaki kat sini muzik banyak maria mana dini? Orang dah haran orang kodi yang wise kita Imam Ahmad dan orang orang musnah dili nan. Nama dia wise kan perigi. Beli orang orang itu terkurus cuma orang orang itu sembara yang orang mahat tu kelar. إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إن لنا ملا وصائن برنيو نال مدهب بند إمام غلل بريال مهانا برغلنا مسند اللي يجب پڑتو غيا لتشكنك إن حديث من پاڑ مو من پاڑ توڑ لوگت فقه إن ريم حديث إن ريم آدھ غاري إن اللي مهان وسنن الدارمي دار إمام دارمي أبرغل دا سنن اللي مند أنجابر بن عبد الله رضي الله عنه قالا حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگل صحابي برأيو غيان ننگل نبي صلى الله عليه وسلم دنگل قود وري آتر غيني بري غيان حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار بني النجار قطرة تند وري نالو غد تند عدك لك تي پول إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه Abade orang yang naik itu tinja uli lek ke gadakan, orang tegam sama di kau ni lya, orang tegam mottga ati nilku gayaan. Ane madam lagu mana barayum bole, orang tegam mottga ati nilku gayaan. Ane kau madin tinja uli lek ke gadakan betul ni lya. Udah ne, abade mana baranya fadz kerud, ali kalin nabi Yusuf Allahu alaihi wasallam, nabi Sallallahu alaihi wasallam ada ngelar dek kelbun tu kunda baranya. فجاء حتى أتى الحائط نبي صلى الله عليه وسلم دنغ السمب والثلاثيك وريغيان فدع البعيرا وطغت نبي دنغ الولشو ودني فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين إيديه نبي دنگا لوٹگا تبلی کم بڑیک وٹگا من تل کنیچ نبی دنگا لڑا ممبل مٹھ گتی بینے توڑ کڑک گیا حبیب آیا صلی اللہ علیہ وسلم دنگا لڑا ملچ دے اللہ آہ وٹگا من تیرو نبی دنگا لڑا ممبل تل دارتی مٹھ گتی کڑنو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دنگا لڑا برنو خاتو خطاما کنڈ ورو ننگل موک غیر ایدن اللہ کئر گنڈ ورو فختمہو ودفعہو الى صاحبہی 
ആ ഒട്ടകത്തെ അതിന്റെ ഉടമയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പടപ്പും ആകാശഭൂമികളിൽ എവിടെയും ഇല്ല ആകാശഭൂമികൾക്കും അതിലുള്ള മുഴുവൻ പടപ്പുകൾക്കും അറിയാം മനുഷ്യ ജിന്നു വർഗത്തിലെ സത്യനിഷേധികൾ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹബീബായങ്ങളെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അടുത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും തങ്ങളെ അറിയണമെങ്കിൽ പൂർണതയുടെ അറിവ് ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നറിയണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആരാണ് മൗലായ്ക്ക് യാതൊരു ആഫിയത്തുമില്ല ഒരു മൗലായം കൂടെ ചെല്ല മൗലായ സൊല്ലി വസൽ നേരെ ഉള്ള രൂപത്തിൽ ലോകത്തിന് വായിക്കാനാവില്ല അൽ ഹക്കീക്കത്തുൽ മുഹമ്മദി അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദി അൽ ഹക്കീക്കത്തുൽ മുഹമ്മദിയ ഇതെല്ലാം വലിയ സാങ്കേതിക പ്രയോഗങ്ങളാണ് മതങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്ഥാന പദവികളെ വായിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള അവസരം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യനെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തതുപോലെ സൂര്യനെ അടുത്തു ചെന്ന് വായിക്കാനാകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാണ്ട് നമുക്ക് നബിസല്ലാഹുലെ വായിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം നബിതങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം മാത്രല്ല തങ്ങളുടെ മേറാജ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാനാവും എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലാതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നബിതങ്ങളുടെ സഫർ ആ യാത്ര നിഷേധിക്കാനാവില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് വഹയിറങ്ങിയത് തങ്ങൾക്ക് ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നേർരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ അവതരണമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയൂ അഹിയാനൻ മിസില സൽസലത്തിൽ ജറസി ചിലപ്പോ ഒരു മണിനാദം മുഴങ്ങും അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വഹി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും സഹീഹുൽ ബുഹാരിലുള്ളതല്ലേ ഒരു മണിനാദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം എന്താണത് അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വഹി കിട്ടി നമുക്കറിയില്ല വഹി കിട്ടി അതിന്റെ രൂപം നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഭാവം നമുക്കറിയില്ല നബിസല്ലാഹുലെ പ്രയാണം എങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതേ നമുക്ക് പറ്റൂ 
എങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ കേവലം ഒരു നേതാവല്ല കേവലം ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനാവാത്ത പ്രഭുത്വമുള്ള പ്രൗഢിയുള്ള നേതാവാണ് ഇമാം ബുസീറു എന്ന് തുടരുകയാണ് ഇതും വലിയ വ്യാഖ്യാനം അർഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഓരോ വരികളും ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെ ഇമാമുകൾ എഴുതിയതിന്റെ ചെറിയ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഏറെ നമ്മുടെ ഈ പരമ്പര നീണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് വായിച്ചു പറയുകയാണ് കാരണം ബുറുതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം ഓരോ നാളും ഇറങ്ങുന്നു ഓരോ അയിമത്തും എഴുതുന്നു അവരുടെ വ്യാഖ്യാന തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഈ പദം എവിടെ നിന്റെ റൂട്ട് ഫോം ഏതാണ് ഇതിന്റെ അബ്രിവിയേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ സിനിമിസ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ യോജിപ്പ് എന്താണ് ഇത് ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോവുകയല്ലാതെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാവില്ല അതെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറയുന്ന ഈ കാവ്യത്തിന്റെ കാവ്യഭംഗി കാവ്യഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് ഷൌക്കി എന്ന ഈജിപ്തിന്റെ കുയിലിന്റെ അഹമ്മദ് ബുറുദയോട് ഇതിനൊരു തുലന പഠനം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം കാവ്യ സൗന്ദര്യം അല്ല അറൂദു അൽ കവാഫി അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ പഠനം അയിമത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഒരു വരി പോലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാനാവില്ല മഹാനരായി മാമ്പൂസിന് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വിധങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമാവുക എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ശരിയായ കാര്യം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നേർഭാവം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് ബോധ്യമാവുക കൗമുന്നിയാമുൻ അവർ ഉറങ്ങുന്ന ഈ ലോ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് അതിന് എൻ്റർത്ഥണ്ട് അവരിങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്തെ വ്യാപരിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവുക ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ ആൻമേരി ഷിമ്മൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ആൻ ഹിസ് മെസഞ്ചർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറുദു കവിയുടെ കാവ്യ ആശയത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബിഫോർ ഓൾ ഓഫ് ഇൻ ജേണി ഇൻ ടു നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നാഥ് then one has provisions for the road such lines express a feeling that has been shared by most poets and others who have undertaken to praise the prophet sallallahu alaihi wasallam in words but at the same time all of them have been convinced that it is next to impossible to do justice to his greatness or to describe his beauty and mildness in appropriate words നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതുങ്ങളെ ശരിയായ ഭംഗിയെയും ശരിയായ വ്യക്തിത്വത്തെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കവികൾ മുഴുവനും നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കെ എങ്ങനെ മനുഷ്യ ലോകത്തിന് ഭൂതലോകത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനാവുക അത്ഭുതകരമായ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളുടെ പര്യായമായ അറിയുമ്പോൾ ൗമുന്നിയാമുംസൽ ലോൻ മുബിൽ ഹുലുമീ 
സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമാവുക ഇവിടെ മഹാന്മാര് പറയുന്നതിന് പല വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം ഒരു മയക്കമാണ് ഉണരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരിക്കുമ്പോഴേ ഉണരൂ ഈ ലോകം ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഈ ലോകം നൈമിഷികമായ കുറച്ചു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രതിച്ഛായകൾ നേരെ വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരണം പരലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനമഹത്വങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ലഖാവ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കഴിയൂ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് താൽക്കാലികമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഇവിടുത്തെ ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നീ ഹോമിച്ചു കളയരുത് നിന്റെ ജീവിതം ഇവിടുത്തെ ഒരു താൽക്കാലിക സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഹോമിക്കരുത് ഇത് നൈമിഷികമായ ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ വളരുന്തോറും തളരുന്ന ലോകമാണിത് ഇത് വളരുന്തോറും തളരുന്ന ലോകമാണിത് ഇവിടെ മൂല്യമുള്ളതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ചെലവുള്ളതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അത്രയും നാൾ ഇനിയും ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നവർ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക എന്റെ ഉപ്പയുടെ വഫാത്തിന്റെ പ്രായം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ച കാലം ഇനിയും അത്രയും ജീവിക്കാൻ എന്റെ ഉപ്പയുടെ വയസ്സിലെത്തിയാൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുവിൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്രയാളാണ് യാത്രയായി പോയത് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങൾ തൊട്ടുരുമ്മി നടന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് യാത്ര പിരിഞ്ഞു പോയത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചോദിക്കേണ്ടതെന്നറിയാത്ത ഒരു ലോകത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ താൽക്കാലികമായി ഉറക്കത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഈ ലോകം അല്ലയോ പെങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയും സ്വർഗത്തിന്റെ സൗരഭ്യം കളയല്ലേ മോളെ അതനന്തമായ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ലോകമാണ് അല്ലയോ യുവാവേ ഈ താൽക്കാലികമായ ലോകത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നീ നൈമിഷികമായ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനന്തമായ സന്തോഷം കളയല്ലേ മോനെ ഇവിടുന്ന് ഹലാൽ എടുത്താൽ പ്രശ്നമാണ് കണക്ക് കൊടുക്കണം ഹറാം എടുത്താലോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഹറാം ചെയ്താൽ ശിക്ഷ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചാൽ കണക്ക് പറയണം അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിങ്കൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമോ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ഹിന്ദ് റതിയാഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനായ ഹംസ റതിയാഹു എന്നിവനെ കൊന്ന് അടിവയർ കീറിയിട്ട് കരൽ പറിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചു കടിച്ചു കളഞ്ഞ ഹിന്ദ് മക്ക വിജയത്തിന്റെ അന്ന് നബിതങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം മക്കയിൽ വെച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമോ നബിയെ സ്വീകരിക്കുമോ നബിയെ ഇത് ലോകം വായിക്കണം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ വായിക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ കാലം ഭൗമികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അത്ര നാൾ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദ് അല്ല എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അതേ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ബൈഅത്തു ചെയ്യാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ വരികയാണ് ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ 
അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഹ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൈ എത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളോട് ബൈ എത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നബിതങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി അതിനവരെ സമ്മതം മോളിയാൽ മതി ഇതാണ് സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബയ്യത്ത് നബിതങ്ങളുടെ തിരുകരം കൊണ്ട് ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെയും കൈ തൊട്ടിട്ടില്ല സമ്പൂർണതയുടെ പര്യായമായ റസൂൽ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലെ കഥ മാറി ഓഫീസുകളിലെ കഥ മാറി മാർക്കറ്റുകളിലെ കഥ മാറി ആണും പെണ്ണും മഞ്ഞ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കാലം ഈ മാനുണ്ട് സൂക്ഷ്മതയുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു നിന്നോളൂ അത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നയമാണ് അത്രേ പറയാൻ പറ്റൂ അത്രേ പറയാൻ പറ്റൂ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിൽ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നത് വ്യാപകമായി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രമാണങ്ങളുടെ കലാലയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കലാലയങ്ങളെ സംസ്കാരങ്ങൾ എവിടെ എത്തി എന്റെ മകനും മകളും കള്ളുകുടിച്ചാലും വേണ്ടില്ല വ്യഭിചരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്തു ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല ഒരു ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിലാസം മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മൂഠന്മാരെ പല ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് അന്യമായി പോയല്ലോ ആശാവക്കല്ല എത്ര നഷ്ടം എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികൾ അറിയണം മരുഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് എന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി എന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ മതി എന്റെ മകന് ഭൗതികമായ വിലാസം കിട്ടിയാൽ മതി അവൻ മദ്യപിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവൻ വ്യഭിചരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവന് ഭൗതികമായ വിലാസം മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാൻ വിടുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ കുറിച്ച് വിചാരം വേണം പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ സർപ്രൈസ് റൈഡ് എന്താണ് കിട്ടിയത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നോട്ട് ബുക്സ് നോട്ട്സ് ആണോ ഒന്നല്ല കിട്ടിയത് പറയാൻ പറ്റാത്ത വൃത്തി കെട്ടതിന്റെ പ്രതീകം ഏതു കലാലയത്തിന്റെ പരിസരത്താണ് മദ്യം മണക്കാത്തത് ഏത് ഹോസ്റ്റലിന്റെ അരമനയിലാണ് വൃത്തികേടുകൾ കടന്നു വരാത്തത് എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാൻ നേരമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല രക്ഷിതാക്കളെ ഒരു വീണ്ടും വിചാരത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണ് പറഞ്ഞു എന്താണ് നബിതങ്ങൾ ഭയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാദ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരും പ്രവാചകരുമാണെന്ന് ബൈഅത്ത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വെബിജരിക്കില്ലെന്ന് ബൈഅത്ത് ചെയ്യണം ഹിന്ദേ വെബിജരിക്കൂലാന്ന് കൂടെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹിന്ദു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിനി ഹുറ സ്വതന്ത്രയായ ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുവോ നബി വല്ല അടിമ പെണ്ണുങ്ങളും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ വഴി മാറി ചിലപ്പോ ചിന്തിച്ചേക്കാം സ്വതന്ത്രയായ ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുകയോ മനസ്സിലാവണില്ല നബിയെ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ നീ ഉടമ്പടി ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനി ഹുറ എന്നിട്ട് ആ ഹിന്ദ് പറയുകയാണ് ഹലാലായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട സംസർഗം തന്നെ പറയാൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നിഷിദ്ധമായി ചെയ്താൽ എത്ര ഹീനമാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം അത് രഹസ്യാണ് ആരോടും പറയാനുള്ളതല്ല ഹലാലായ കാര്യ ഹലാലായത് തന്നെ പറയാൻ കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ഹറാം കൂടിയായ പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഹിന്ദു ചോദിച്ചത് ഹലാൽ എന്നെ മനുഷ്യന്മാർ പറയണതല്ല പിന്നെ അത് ഹറാമായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ സമ്പൂർണതയാണ് ഇന്ന് നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യഭിചാരം പടർന്നു പിടിച്ച് അരമനകളുടെ അകത്തളങ്ങൾ ചീഞ്ഞു നാറുകയാണ് 
വൃത്തികേടുകളുടെ ഊരുകളായി മാറുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സദസ്സ് ശ്രവിക്കുന്ന കൗമാര പ്രായമുള്ള എന്റെ സമുദായത്തിലെ സഹോദരിമാരോട് പറയാണ് മേനി മാന്യമായി മറക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണേ മോളെ അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനാണ് നിന്നെ മുഖമക്കന ധരിക്കണേ പെങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് മാന്യതയുള്ള വേഷം ധരിക്കണേ അലഹമില്ല ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം കേട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖമക്കനെ പതിവാക്കിയ സന്തോഷമറിയിച്ച എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണം റബ്ബേ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വന്ന പെങ്ങളെ ഹബീബായ മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം ധരിക്കുമോളെ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ഉദ്യാനത്തിൽ ആർഭാടങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അവിടെ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് ആറാടി ആടിപ്പാടി ആവോളം കാലം നടക്കാൻ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തു ചെല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ നമ്മൾ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം വേണോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ജീവിക്കണം അത്രയുള്ള ഒരു വനിതാ കമ്മീഷനെയും വിളിക്കേണ്ട ലോകത്തുള്ള ഒരു വനിതാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും വേണ്ട ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും തെരുവിൽ പെണ്ണിറങ്ങി ആറാടാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ ലോകത്ത് ഒരു കുബേരനും ഒരു കുചേലനും ഒരു കൊമ്പനും ഒരു വമ്പനും വളർന്നിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള മതമാണ് അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിച്ചോ തടുക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല പക്ഷെ ദീനിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേത് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയാലും അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന വഴിയേ വരണേമുലുമി ഈ ലോകം തന്നെയാണ് എല്ലാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ആറാടുകയാണ് ആടിപ്പാടുകയാണ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിചാരം ഇതു തന്നെയാണ് സ്വർഗമെന്ന് അവരുടെ വിചാരം ഇവിടെയാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ വിചാരം ഇവിടെയാണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടതെന്ന് മോനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടല്ലേ മോനെ ഇത് ആടിപ്പാടേണ്ട ജീവിതമല്ല അദ്വന്യാമൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ അമലു ചെയ്യേണ്ട ജീവിതമാണ് പ്രതിഫലങ്ങളുടെ ലോകം വരുന്നുണ്ട് മോനെ ഇതൊന്ന് വേണ്ട പോലെ അറിയണേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര രക്ഷിതാക്കളാണ് മക്കളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചവരുണ്ടാകും ഇനി മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തേണ്ടവരുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം പാലിച്ചൊന്ന് നടത്തണേ അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കാണ് അല്ലാതെ വേദു പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ നടന്നല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകല്ല എന്റെ ആഹ്റം എന്റെ പരലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ ഹിസാബ് ചെയ്യുമ്പോ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ആരും വരില്ല ഉമ്മയും വരില്ല ഉപ്പയും വരില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതാകെ പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ടാക്കണ കോടി മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ വീടും വെച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും ആഹ്റത്തുക്കൊന്നും വെക്കൂല പെൺമക്കൾക്ക് അതിലേറെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തും കിടക്കും എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ചത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്തോളൂ ബാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോളൂ പിന്നെ ഈ മക്കളുണ്ടോ നോക്കുന്നു പിന്നെ ആ മക്കളിട്ട് നോക്കാനുമില്ല വയസ്സായ നോക്കാനില്ല രോഗമായ നോക്കാനില്ല പിന്നെ ആ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയും കൂടെ വാപ്പാടകയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വാങ്ങാനുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ക
അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാന്യമായി കൊടുത്ത് ബാക്കി നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപിച്ചു കൊള്ളുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ വെച്ചു കൊള്ളുവൻ മക്കളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാക്കാനൊന്നും മതം പറയണില്ല അവർക്ക് മാന്യമായി വേണ്ടത് കൊടുത്തോളൂ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് വെച്ചോളൂ ഈ ലോകത്തിന്റെ മയക്കത്തിൽ വീണു പോവല്ലേ പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും വരാൻ പറ്റണില്ല ഒരു വഴുതിനും പോകാൻ പറ്റണില്ല ഒരു നിസ്കരിക്കാനും പോകാൻ പറ്റണില്ല ഒരു നോമ്പെടുക്കാനും പറ്റണില്ല എന്താ ബിസിനസോടെ ബിസിനസോടെ ബിസിനസ് അല്ല അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിട്ട് ചില ആളുടെ ജീവിതം കണ്ടായിരിക്കും അല്ല അവരെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടത് അള്ളാഹുത്തല കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല കമ്പനി നടത്താനും ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല കട നടത്താനും ആരെയും വിട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അയച്ചത് അവന് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിനുള്ള ചെറിയ അധ്വാനമൊക്കെ വേണം അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഉപാധികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ചില ആള് മരണം വരെ കച്ചവട കച്ചവട കമ്പനിയെ കമ്പനിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാണ് വിചാരം കണ്ട വിചാരിക്കും അള്ളാഹു തല ഇയാൾ ഒരു കട നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം വിട്ടതാണ് അല്ല അള്ളാഹു വിട്ടത് അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മുടെ മകന് നമ്മൾ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഹോട്ടലിൽ പോണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അവന് കോളേജിൽ പോകണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണമല്ലോ ഒരു വാഹനം എടുത്തു കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമല്ലോ ക്യാൻറ്റീനിൽ ബില്ലും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മകൻ എന്ത് ചെയ്തു ദിവസേന നന്നായി കിടന്നുറങ്ങും നന്നായി ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കും നന്നായി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല ഞാൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പഠിക്കാൻ പോയ കോഴ്സോ അവിടെയൊക്കെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്തായിരിക്കണം പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും പൈസ ചെലവാക്കി പഠിക്കാൻ വിട്ട മകനോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അവൻ ഇബാദ് ചെയ്യാനാ അള്ളാഹ് ചോദിക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ സുഖായി ജീവിച്ചു സുഖായി കുടിച്ചു സുഖായി കഴിച്ചു സുഖായി നടന്നു സുഖായി കറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് എന്നാൽ വിവാദത്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്ക പരിഗണിക്കൂല അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മറന്നിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാനാണ് കേവലം അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലികതയിൽ നിങ്ങൾ മയങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഈ ലോകത്ത് ചിട്ടകളിൽ നിങ്ങൾ മയങ്ങിപ്പോയല്ലോ പാടില്ല വരണം ഇത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ പള്ളി പോകുമ്പോ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളും വിദേശത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉളു ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന സോക്സിൽ തടവി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ സോക്സിൽ തടവിയാലോ ഹുഫയിൽ തടവിയെ വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടൂല ചില ആൾ അവിടെ പള്ളി കയറി നിസ്കരിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും അവിടെ ആരും നിസ്കരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പോയി അങ്ങ് തുടരുക തന്നെ അവന് ഫാത്തി ഹോതാൻ അറിയുമോ അവൻ്റെ ഉളു ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ആ ഒന്നും നോക്കൂല അങ്ങ് തുടരും അപ്പൊ തുടർന്നില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ വേറെ നിസ്കരിച്ചു അവിടെ ആൾ നിസ്കരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തോ ഒറ്റ നിസ്കരിച്ച് അത് അയാളെ തുടരാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ തുടർന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ നോക്കിയാലോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാണ്ടാവും അയാളെ സോക്സിൽ തടകിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാളുടെ വസ്ത്രധാരണ ശരിയല്ല ചെറിയ എനിക്ക് താഴെയാണ് അയാളുടെ അവറത്ത് വേണ്ട പോലെ മറിഞ്ഞിട്ടില്ല പാൻസ് പൊക്കലിന് താഴെയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലായിടത്തും വിളിച്ചു പറയാനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തുടരാതെ അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുക എന്നാലും തുടരണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ തുടരേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടരേണ്ടതുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഇബാദത്ത് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ള നിലക്കാവണം നമ്മൾ പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ നേരം നോക്കി ഇത് ആരാണ് എന്തിനാണ് ഏതിനാണ് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബില്ല് ബില്ല് നോക്കും പത്ത് റുപ്യ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കൂ അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ്
ആരുടെയെങ്കിലും പിന്നിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് കഴിച്ചിലാകേണ്ടതല്ല നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായ ആതാപുകൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണേ അപ്പോഴല്ലേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന അമല് അത് ശരിയായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച അമലാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ വഴി വരിയിലേക്ക് സ്വപ്ന ലോകത്ത് കഴിയുന്ന ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ശാരീരികമായ ലോകത്ത് നേരിട്ടു കാണാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസരമില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ അതേ മഹാന്മാരായ മുഹദ്ദിസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ അത് ഞാൻ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മുമിനീങ്ങൾക്ക് കാണാം കിനാവിൽ മുമിനീങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുമിനീങ്ങൾക്ക് കിനാവിൽ കാണാം എന്റെ രൂപത്തിൽ പിശാജ് വരുന്നതല്ല പിശാജന്റെ രൂപത്തിൽ വരില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശാരീരിക ഘടനയും അവിടുത്തെ ഭാവങ്ങളും എല്ലാം അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടതെങ്കിൽ അത് ശരിയായി കണ്ടത് തന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാവമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വപ്നത്തിന് രണ്ടു വിധത്തിൽ നമ്മൾ അറിയണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ കിനാവ് കാണാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മോമിനീങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടാരുത മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൊട്ടിപ്പാടി പറയേണ്ടതും അല്ല അതിന്റെ ആതാപുകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ അധ്യായം ഒന്ന് കേൾക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് അവിടുത്തെ ഇരിപ്പും അവിടുത്തെ നടപ്പും അവിടുത്തെ മുഖഭാവവും അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളും അതിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളും രേഖപ്പെട്ട മാതിരിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടതെങ്കിൽ അത് നേരെയുള്ള നബിതങ്ങളെ കാണലാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിന് ചില ഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ കണ്ടതായിരിക്കില്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതിന്റെ ആശയം ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ ചിലപ്പോ ജനിച്ചു എന്നായിരിക്കും എന്റെ ആശയം അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനുണ്ട് ഇവന് സീരിയന്തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ലോക പ്രസിദ്ധാണ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആയി പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇവന് സീരിയന്തങ്ങൾ താപിയാണ് അനസ്വബിന് മാലിക് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനവറുകൾ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നയം വെച്ചതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ വസീറത്ത് കൊണ്ടാണ് വിലായത്ത് കൊണ്ടാണ് മാരിഫത്ത് കൊണ്ടാണ് മാരിഫത്ത് കൊണ്ടും വിലായത്ത് കൊണ്ടുമാണ് ഒരാൾ വന്ന സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൊരുളയാനുള്ള വിലായത്തുള്ള മഹാനായിരുന്നു 
അപ്പൊ ഇബിന് സീരിയൻ തങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കണ്ട് ആനയെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചേനയെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആയിക്കോളൂ എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചേക്കണ്ട അതാ വന്നയാളുടെ അവസ്ഥയില്ലെന്ന് വിലായത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇബിന് സീരിയൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ആകാം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സ്വപ്നത്തുമെ പിടിച്ചിട്ട് ലോകത്തൊരു നിയമവും സാധ്യമാവില്ല ഒരാൾ കണ്ടു നാളെ നോമ്പെടുക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വന്ന് ഒരാളോട് കിനാവിൽ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം നഫ്സിൽ ഐച്ഛികമായ ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാം അത് ആരോടും പറഞ്ഞ് നോമ്പെടുപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് നിയമമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു നിയമം ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു കാര്യം സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിവിടെ സ്വീകാര്യമേ അല്ല ആ നാളെ മുതൽ നിസ്കരിക്കേണ്ട എന്നാ ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ആ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കളയാന്നല്ല നിസ്കാരങ്ങളെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ശമായിരിൽ പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യ ഭാവത്തോടെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൂടെന്ന് ഇമാം കാലി അയാത് തങ്ങൾ ശിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇമാമിനൻ നവവി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന നിലക്ക് കണ്ട എല്ലാ കാഴ്ചയും അയാൾക്ക് സൗഭാഗ്യമുള്ള കാഴ്ചയാണ് പ്രതീക്ഷ വെക്കാം സമാധാനായി അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ വരട്ടെ അല്ലാതെ ഞാൻ നൂറുക്ക് നൂറ് നബിയെ കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊട്ടിപ്പാടണ്ട അതൊരു വിഷാറത്തെന്ന നിലക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മൾ തക്കുവയിലായി ജീവിക്കുക വീണ്ടും ഹബീബായ സർദാസങ്ങളെ കാമിലായി കാണാൻ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ സദസ്സിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുത്തു നബി സല്ലാസങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കൈവക്കെ നബിതങ്ങളെ ജീവി കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ആകുക നബി സല്ലാസങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച എല്ലാരും മോമിനിയങ്ങളായിട്ടില്ല എല്ലാരും സിദ്ദീഖുമാരായിട്ടില്ല എല്ലാരും ഫാറൂഖുമാരായിട്ടില്ല എല്ലാരും അലീബ് നബി തോൽഭുതങ്ങളായിട്ടില്ല നബി സല്ലാസങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ആകുമായിരുന്നത് എന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവൂ നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആൾ തന്നെയാണല്ലോ അബൂജഹലു തങ്ങളെ ശാരീരികമായി കണ്ടു കുടുംബക്കാരനാണ് ജീവിച്ചു ഒക്കെ ആയി എന്നിട്ടായാലും മുത്തൊക്കെയായോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നബി സല്ലാസങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാകുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സുന്നത്തും പാലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ സുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്ന് ആശ്വസിക്കാം ഇന്ന് സുന്നത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നബിതങ്ങളാൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താവുക നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സ്വഹാബത്തിൽ ഏത് സ്വഹാബിയുടെ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹായിസ് അച്ചാഹ ആഗ്രഹമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് സുഹാബിയുടെ പോസ്റ്റിൽ എത്തിയേനെ ഞാൻ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് മൃതങ്ങളെ പോലെ ആവുമായിരുന്നു ഹേ ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല ഞാൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പോലെ ആവുമായിരുന്നോ ഇല്ലില്ല ഞാൻ അലീ തങ്ങളെ പോലെ ആകുമായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ആരെ പോലെയാണ് ആകുമായിരുന്നതെന്ന് സുഹാബിമാരെ വായിച്ചിട്ടറിയണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയാവാൻ കൊതിക്കിൻ അല്ലാതെ ഞാൻ അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹം പാടി നടന്നാൽ പോരാ ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പാടി നടന്നാൽ പോരാ അതിലൊരു നല്ല ആഗ്രഹത്തിന്റെ വശമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കല്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ പോരാ ഞാൻ സുദ്ധീഖ് തങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ബിലാല് തങ്ങളെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ അമ്മാർ തങ്ങളെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാണ് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാർ ആലോചിക്കുവൻ ഞാൻ
നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ എന്തായേനെ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഉമ്മാ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ പെങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേതാണ് ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒരു അപരാധവും പറയണ്ട ഒരാളെ കുറിച്ചും തെറ്റായ ധാരണ വെക്കണ്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ നരകത്തിൽ പേണു പോകുന്നത് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് വലിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നല്ല നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും നല്ല നോമ്പുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരദൂഷണം പറയൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പറയൽ കുറ്റം പറയൽ ഇതുകൊണ്ട് എത്രയോ നല്ലവരുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ നാവ് കൊണ്ട് അമലുകൾ പോവാണ് നാവ് കൊണ്ട് അമല് പോവാണ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് അവർക്ക് സ്വലാത്തിയല്ല ഇത് ഒരുപാട് പറയാണ്ടാവും ഒരുപാട് അമല് പറയാണ്ടാവും എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീയുടെ അയൽവാസിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഓ അത് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല എന്നാൽ അവരെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ പോരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഇന്ന് വാട്സപ്പിന്റെ കാലം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലം സർവത്ര ഫിത്തനകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പറഞ്ഞും കേട്ടും പോകുന്ന കാലം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അമലുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്ന നാവിന്റെ നടപടിയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയുമല്ലോ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു സുഹാബി കടന്നു വന്നു ചെരുപ്പും കൈ പിടിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹോമിൻ അഹിലിൽ ജന്ന ആള് സ്വർഗക്കാരനായിട്ടോ അപ്പൊ അബ്ദുള്ള നോക്കി നിന്ന് ആരാണ് സാധാരണക്കാരനായ സുഹാബിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വന്നു അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു വന്നു ഹോമിൻ അഹിലിൽ ജന്ന മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും പറഞ്ഞു ഹോമിൻ അഹിലിൽ ജന്ന അപ്പ അബ്ദുള്ള മുപ്പര പുറയിൽ അങ്ങ് പോയി പുറെ പോയി പറഞ്ഞാനേ വീട്ടിക്ക് തൽക്കാലം പോണില്ല വാപ്പയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടപ്പ തൽക്കാലം പോണില്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടാൻ വന്ന ഉള്ള കൂടിക്ക മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിഥിയായി വന്നതാണ് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ചോദ്യമില്ല അബ്ദുള്ള താമസിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് അമലാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും സാധാരണ സ്വഹാഭിമാരിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു അമലും കാണാനില്ല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും സുബൈക്ക് ഒരു അല്പമും എഴുന്നേക്കും രണ്ടരക്കയത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും മൂന്ന് ദിവസം പരീക്ഷിച്ചിട്ടും വലിയ അമലുകളൊന്നും കാണാനില്ല സാധാരണ സ്വഹാഭിമാരുടെ അമലല്ലാതെ രാത്രി മുഴുവനും ഉള്ള ഒരു നിസ്കാരം കാണാനില്ല വേറെ ഔറാദുകൾ കാണാനില്ല മൂന്നാം ദിവസം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്റെ വാപ്പയോട് പിണങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസവും പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വാദിഖുൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അമലൊന്ന് പഠിക്കാം നമ്മളൊക്കെയാണ് എന്തൊരു അർജിഷ്ട ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് യാത്രയും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഔറാദൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോയതാ മോനെ ഞാൻ വലിയ ഔറാദിന്റെ ആളാ എന്നൊക്കെ പറയാ ആ പച്ച നേരെ ഉള്ള സുഹാബി പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഇത്രക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ജീവിക്കണത് എനിക്ക് വേറെ വലിയ നിസ്കാരമൊന്നുമില്ല മോനെ കണ്ട ജീവിതം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ നേരം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം മോനോട് പറയാനുള്ള എന്തായാലും പഠിക്കാൻ വന്നല്ലേ എന്റെ കൽബിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചൊരു മോശം വിചാരമില്ല അത് മാത്രമേ എൻ്റെ അടുക്കലുള്ളു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാളെ കുറിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഒരാളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വെറുപ്പില്ല ഒരു തെറ്റായ ധാരണയില്ല ഒരു അനിഷ്ടമില്ല അത് മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അമ്രബിൻ ആസദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം നിങ്ങളൊരു നൂറൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കിയേനെ നിങ്ങൾ പറയാം ഔറാദിയല്ലിരുന്നെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ നോക്കിയേനെ ഒരു നല്ല ഹൃദയമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രയാസം തന്
ഒരാളോടും അറപ്പും വെറുപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൽബ് ആ കൽബിനാണ് മോനെ പ്രയാസം ആ മഹാനായ സുഹാബിയിൽ നിന്ന് അബ്ദുള്ള പഠിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വേഗമാണ് ഒരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എത്ര വേഗമാണ് ഒരാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒരാളെ കുറവ് പറയുമ്പോൾ ഞാനും അവനും നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമെന്ന പേടി വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ മറന്നങ്ങ് പറയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഉച്ചാരണവും രേഖപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകളുണ്ട് നന്മയെങ്കിൽ തിന്മയെങ്കിൽ വേറിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏട് നാളെ പല ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുതും വലുതും എല്ലാം ഇതിൽ നീ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ അന്ന് അവൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ അവൻ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അവനും അവളും പോയപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതവര് ഭാര്യാഭർത്താക്കളായിരുന്നു ഇതുപോലെ ആരെ കുറിച്ചെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് മറ്റുള്ളവന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ സ്വന്തത്തോട് നോക്കണം അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അവൻ അവിടെ കട തുടങ്ങി അവനിവിടെ കമ്പനി തുടങ്ങി അവനവിടെ എന്തിനാ പോണത് അതല്ല നോക്കണത് ഞാൻ എന്തിനു ഇവിടെ നിൽക്കണ് നോക്കണം അവനവനെയാണ് വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയും മോനെ അല്ലയോ ഹത്താബിന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നില്ലേ സ്വന്തത്തോട് പറയാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതാപവും ഇല്ലാത്ത ചട്ടമ്പി ആയിരുന്നില്ലേ ഉമറേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രജ വന്നിട്ട് ഒരു സഹായം തേടിയപ്പോൾ ചോദിച്ച ആളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിയോ മറേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയുക എന്ന് സ്വന്തത്തോട് മൃതങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കണ്ട് സ്വഹാപത്ത് കരഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചരിത്രം അവരെങ്ങനെയാ സ്വന്തത്തെ വിളിക്കുക നീ എന്തിനു ഇവിടെ നിൽക്കണു ഓ ഫാറൂഖ് എന്തിനു നീ അങ്ങോട്ട് പോയി ഓ ഫാറൂഖ് നിനക്ക് നന്ന ആയുസ് നീ എന്തിനു ചെലവഴിച്ചു എന്ന് സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യുവിൻ മറ്റുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പാ അവനെന്തിനു അങ്ങനെ പോണം അവനെന്തിനു ഇങ്ങനെ ഉപ്പായിടണം അവനെന്തിനു അങ്ങനെ നടക്കണം അല്ല അവനെ കുറിച്ച് അവനവനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ചോദിക്കുവിൻ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസം ജീവിച്ചു പഠിച്ചോനെ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ തെറ്റെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും തെറ്റും കൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോണമല്ല പഠിച്ചോനെ അവിടെ വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ദിവസം ഒരു തെറ്റ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ എന്റെ ജീവിച്ച ദിവസവും ഒരു തെറ്റു വീതം കൂട്ടിയാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് കൊല്ലം ജീവിക്കുമ്പോഴേക്ക് മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് ദിവസം നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരം ദിവസം ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു തെറ്റ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇന്നാലില്ല ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ബോധം കെട്ടി വീണ് മരിച്ചുപോയി അതാണ് മിനിങ്ങളുടെ ഹിസാബ് സ്വന്തം ഹിസാബ് അപ്പോൾ മഹാന്മാര് കണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാറി അങ്ങ് പോണതാണ് കണ്ടത് അവരെ കുറിച്ച് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു കല്ലെടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കളവ് പറഞ്ഞു ഒരു ചനൽ കല്ല് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു രണ്ടാമതൊരു കളവ് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഒരു കല്ലിട്ടു ഞാൻ വേറൊരു അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കി അപ്പൊ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടു വേറൊരാളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പൊ ഒന്ന് കല്ലിട്ടു ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യമില്ലാതെ പിണങ്ങി അപ്പൊ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടു ഭാര്യ ആവശ്യമില്ലാതെ തല്ലി അപ്പൊ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് കല്ലുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയേനെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരണ 
നമ്മളങ്ങനെ അക്കൗമുൻ നിയാമുൻ നമ്മൾ ഏതോ ലോകത്ത് ദിവാ സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഏതാണും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ജീവിച്ചോളി അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഈ ലോകത്ത് നിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹലാലായ ഓരോ ചില്ലിക്കാശും നാളെ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കണക്ക് പറയണം ഹറാമാണോ അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഇത് രണ്ടല്ലാതെ ഒന്നും ഇടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹലാലു കൊണ്ട് ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹിസാബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇടപെട്ടോളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നിനും ഇറങ്ങണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ ജീവിക്കണേ ഈ ദുനിയാവിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയക്കുന്നത് എന്ന് റസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ വരി വിശദീകരിച്ചാൽ ദുനിയാവിന്റെ വിപത്ത് മുഴുവനും പറയണം ആഹ്റത്തിന്റെ മേന്മ മുഴുവനും പറയണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് പറയേണ്ട വരിയാണ് ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ തരീക്കത്തിലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ വഴിയിലുള്ള മുരീതാണ് പിൽക്കാലക്കാരുടെ ഷെയ്ഹാണ് ഇത് തസൗഫിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത വരി എത്രമേൽ വിശദീകരണമുള്ള വരിയാണ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പഠിച്ചാൽ ആ പഠിപ്പിന്റെ പാരമ്യതയിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യം ഇതൊരു മലക്കല്ല ഇതൊരു ജിന്നല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ലോ എന്നല്ലാതെ വേറെന്ത് പറയാനാണ് ലിസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ആ പഠിപ്പിന്റെ പാരമ്യത അതെത്തുമ്പോൾ ഒരു മലക്കല്ല ഒരു ജിന്നല്ല മനുഷ്യാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ എന്നാരോ ചോദിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ബഷറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയല്ലാതെ വേറെ ഒന്ന് പറയാനില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേലെ ഹാലിക്കായ റബ്ബല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല ഈ വരിയുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്ന് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങൾ ഈ വരി ചെല്ലുകയാണ് ഈ വരി ചൊല്ലിയിട്ട് ബാക്കി ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ വരിയങ്ങ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കിനാവിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത വരിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉന്നതരായ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാതി മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ചേർത്തു കൊടുത്തു എന്ന് ബുറുദയുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമു ജർക്കഷി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും മനോഹരമായ വരി ബുറുദയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രകീർത്തനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വരിയാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ فَمَا بَلَغَ الْعِلْمَ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ مَوْلَايَ പ്രിയമുള്ളവരെ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ സൗന്ദര്യം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കഴിയുന്നവർക്ക് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു അൻപത് രൂപക്ക് അത് തരും അതിൻ്റെ ഒക്കെ വില അമ്പത് രൂപയൊന്നും അല്ല സ്നേഹനഗരി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലങ്ങൾ ഇരിപ്പെങ്ങനെ കിടപ്പെങ്ങനെ നടപ്പെങ്ങനെ അതുപോലെ നബി സല്ലാസ്ലങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് മക്കൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വീട് കുടുംബം എന്ന പുസ്തകമുണ്ട് നമ്മുടെ തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പത്ത് പുസ്തകങ്ങളും നബി സല്ലാസ്ലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാറ് ഉപ്പ വിലയുള്ള പുസ്തകം നാനൂറ്റൻപതിന് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വാങ്ങാനും കഴിയും ഓരോന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെയും വാങ്ങാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാസ്ലങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുക പഠിക്കുക ജീവിതം മുഴുവനും ഹബീബിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക അള്ളാഹു അതിനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ نبي صلى الله عليه وسلم دنغل قرش بريان ورنغي آل وأنه خير خلق الله كله ميم إن شاء الله يوريود بياكيان پروانغ لك نال نمك كدن ورام كارن برودي لك جواب آغم مولا يصل وسل ുംപ്പെട്ടുവന്ന ജവാബാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ രാഷ്ട്രീയം മാറി മാറി വരും ലോകത്ത് സമ്പത്ത് മാറി മാറി വരും ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം പോയിരുന്നത് ബോംബയിലേക്കാണ് പിന്നെ ആളുകൾ പോയിരുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലേക്കാണ് ഇടക്ക് കുറെ ആളുകൾ പോയിരുന്നത് സിലോണിലേക്കാണ് പിന്നെ ഇടക്ക് ആളുകൾ പേർഷ്യയിൽ പോവാന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കുറെ കാലമായി ആളുകൾ ഗൾഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗൾഫിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ബിസിനസ് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ് ലോകത്തെ സമ്പത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ജി സി സി ബിസിനസ് മുടങ്ങിയെന്നു കരുതി ലോകത്ത് ബിസിനസ് മുടങ്ങൂല ഇന്നലെ ഒരു ബിസിനസ് മാന് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സോമാലിയിലൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അറിവിന്റെ തലസ്ഥാനം മാറും സമ്പത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മാറും സൗദിയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പെട്രോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടത്തെ വിലയുടെ മൂല്യം കൂടുകയാണ് വേറെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഗ്യാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ മൂല്യം കൂടുകയാണ് ഇനി എന്തു കണ്ടു കിട്ടിയാലാണ് മൂല്യം വരിക അറിയില്ല ദുനിയാവങ്ങനെയാണ് അത് മാറി മാറി കളിക്കുന്ന നിഴലാണ് തണലാണ് അതിലേക്കല്ല തല വെക്കേണ്ടത് ഹബീബായ സീദുനാ റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഹബീബിലേക്കൊന്ന് മഹബത്ത് വെക്കണേ നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അൽഫർദയിലെ ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഗായ തർത്തിഖാഇഹാഉല ഇന്നിയാം വമദാരിജ് മാരിഫത്തിൻ നബിയ്യ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ബൗദിക ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് നബിദങ്ങളെ വായിച്ച വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്താണ് അഫ്ലുൽ ബഷരി മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരെന്നാണ് അറിയാനൊരുങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമമേ പറയാൻ കഴിയൂ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന്റെ നിവേദനം സ്വീകരിക്കാത്തത് പോലെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ ഒരു പറച്ചിലാണ് ശരിയായി നബിതങ്ങൾ അറിയണോ 
അതൊരാകെ കണ്ണോടെ അറിയാൻ പറ്റണം ആകെ കണ്ണോടെ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് മലക്കല്ല ജിന്നല്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നാളെ പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തെ മദീനത്തെ ഉമ്മരത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ മഹനീയമായ നഗരിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ് ഒരുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾ മദീനത്തെ ഉമ്മരത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അറിയില്ലേ നാളിൽക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായി നിന്ന സുഹാബിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സുഹാബിയാണ് ഷമ്മാസ് ബിൻ ഉസ്മാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കൂ ഷമ്മാസ് തങ്ങളെ എനിക്കങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കൂ നിരത്തി വെട്ടുന്ന വെട്ടുകളാണ് വരുന്ന കുന്തങ്ങളാണ് എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളും വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ വലത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെയുണ്ട് ഷമ്മാസുതങ്ങൾ ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെയുണ്ട് ഷമ്മാസുതങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമോ മഹാനരായ ഷമാസുബിനുങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന അമ്പുകളും അക്രമണങ്ങളും എല്ലാം സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് നേരിടുകയാണ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അമ്പ് ഷമ്മാസ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുകയാണ് വരുന്ന ഏറെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവറുകളുടെ ശരീരം എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് അതാ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇബിന് സഹത് തങ്ങൾ തപക്കാത്തിൽ ഇമാമു തബറാനി മഴമിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളെ മുഴുവൻ അക്രമണങ്ങളും സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടാണ് ഷമ്മാസ് എന്ന പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ബദറിലും മുഹദിലും നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നാളാണ് ൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ പരിചയല്ലാതെ വേറെ പറയാനില്ല നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എവിടെയും പരിചയാണ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും എവിടെയും മഹാനവറുകളുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അക്രമണങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് തടുത്ത് മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ് പോയി ശരീരത്ത് വെട്ടുകൊണ്ട് പോയി അവസാനം ഒത്തില ഷഹീദിന്റെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി വീണുപോയി എന്റെ മുമിനീങ്ങളെ ഞാനന്ന് എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നോ അതല്ല 
ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരിഷ്ടവും നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്തും തമ്മിൽ എതിരായാൽ ഞാൻ എന്നെയല്ലേ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാര് കാണുന്ന കുപ്പായം അത് റസൂലുള്ളക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മോളെ അത് കേട്ടാ പോരേ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ മോളെ നക്കാബിട്ട് നടക്കുന്നത് മുത്തിനെ വിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കേട്ടാൽ പോരെ അതൊന്നാണിയാൻ മോനെ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ പാൻസ് ഇറങ്ങല്ലേ മോനെ അത് ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അലഹമില്ല ഈ പരിപാടിയുടെ സന്നദ്ധ സംഘമായി തൈബ അഹബാബ് എന്ന കൊച്ചുമക്കൾ ഇവിടെ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവരിവിടെ ഓടി നടക്കാനുള്ളവരല്ല ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ മുത്തിനിബിതങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഓടി നടക്കേണ്ട മക്കളാണ് അള്ളാഹുവേ അതിന് പറ്റുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഈ മജിലിച്ചിൽ വന്ന ഓരോരുത്തരുടെ കൽബിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ മജിലിച്ചിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഹബീബായതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് നിറച്ചു തരണം പറയുന്ന ഞാൻ അതിനൊരു നിലക്ക് അർഹനല്ല അള്ളാ ഈ വന്നുകൂടിയ മഹിബീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ കൽബും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ മക്ബൂലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അള്ളാഹിതങ്ങൾ അവസാനം ജനാജയായി കിടന്നപ്പ ചിരിച്ചതുപോലെ തങ്ങൾ ജനാസ കാത്ത കബറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ ആ ശരീരി കേട്ടത് അതുപോലെയാ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും നാളെ കബറിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കും അതേത് കൊല്ലത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ഇനി എത്ര കൊല്ലമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അധികാരമില്ലാത്ത സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ നാളെ തുടരണോന്ന് നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അന്ന് കബറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹുലൂറുള്ള തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജനാസ ഇറക്കി വെച്ച് ആളുകൾ അങ്ങ് പിരിയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരു താങ് കയ്യിൽ കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകിയിട്ട് കബറിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം അള്ളാ ഈ കൂടിയ ഒരാളെയുക്കല്ലേ അള്ളാ ഈ മജിലിസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാർ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്നവർ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നാളെല്ലാരും നേരത്തെ വരണം കാരണം ആവരിയാണ് നമുക്ക് നാളെ പറയാനുള്ളത് യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ ഹബീബായ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ അലഹമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് സ്വലാത്തി എല്ലിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ വഴി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് പകൽ തന്നെ എത്രയോ ആളാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ അടക്കമുണ്ട് യു എ ഇയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇന്നലെ സംഭാവന അറിയിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ എല്ലാം സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ചേരുന്ന ആളുകൾ അലഹമില്ല സാധാരണ മദീനയിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കൽ പോയി അവിടെ പോയി പ്രത്യേകം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജഹാനുക്ക ഇന്ന് പോയി മജിലിസിലുണ്
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ഗൾഫിലായാലും അധീനത്താണെങ്കിൽ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിമുക്കിലെ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്ത് സന്തോഷം പറയുന്നവരാണ് അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയെന്നറിയുമ്പോൾ ഷാജഹാനിക്കാടെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് മദീനയിൽ അലഹമില്ല ഫിറോസ്കായ പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ അബുബക്കർ ഹാജിയെ പോലെ പല ആളുകളും ഇതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മദീനത്തെന്നും ജിയാറത്തിന് പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവരാണ് അവർ അവർ പോയി സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളടക്കം ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തെയും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെ പോയി അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ജാപത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാലായിരം രൂപ സംഭാവന ഒരു സഹോദരൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മക്കളുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപത് വർഷമായി ഇതുവരെ സ്വാലഹീങ്ങളായ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ പേരിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് സ്വാലഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മഹബത്തോടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച സഹോദരൻ്റെ രോഗം ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദീർഘായുസിനും ആഫിയത്തിനും ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാനും വേണ്ടി അതുപോലെ മുസീബത്ത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം സ്വന്തമായി വീടിനും ഭർത്താവിനും യോജിച്ച ജോലിയും എല്ലാ ഹൈറിനും വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം അള്ളാഹുവെ ഈ പ്രയാസത്തിനിടയിൽ ഈ തരുന്നതിന് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് ആഭരണങ്ങൾ നൽകിയ തൈബാ സെൻ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഊരിത്തന്ന ഉമ്മവങ്ങന്മാർ ഓൺലൈനിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പല രാജ്യത്തും അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സഹോദരൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എൺപത് ശതമാനം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ സദസ്സിന് ഇഷ്ടം വെച്ച് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാ ബാക്കി കാഴ്ച എങ്കിലും നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറായ നിലക്കുള്ള കാഴ്ച നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഹൈറും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇവിടേക്ക് ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ വെഡ്ലാൻഡ് അടക്കം എല്ലാ വർഷവും നമുക്കിവിടെ പരസ്യം തന്നെ ഈ പരിപാടിയെ സഹായിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസത്തെ മൈക്കിൻ്റെ വാടക ഒരു ദിവസത്തെ ഹാളിൻ്റെ വാടക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന കാപ്പി അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് ഈജാപത്തിൻ്റെ മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ എത്രയോ വലിയുമ്മമാര് പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാര് കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന് ഈ മജിലിസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയും അല്ലാ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസും മരണം വരെ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്കും നീ നൽകണം അള്ളാഹുമ്മ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما صل على محمد يا رب صل عليه الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا ومولانا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وفلذة كبدنا وثمرة فؤادنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസും എല്ലാ മജിലിസുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ അവിടുത്തെ കമാലായ നിലക്ക് ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ വിസാലിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താൻ സലാം പറയുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവരിൽപ്പെടാൻ 
ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ വാപ്പിച്ച വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വിട്ട് ഞങ്ങൾ മുത്തായിമീങ്ങളാകുന്നതിൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച ഉപ്പാന്റെ കബറ് സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ ഉള്ള ആരുടെയൊക്കെ ഉപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പല ആളുകളുടെയും മുഖത്ത് എന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ എന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവരുടെ ഒക്കെ മുഖത്തിങ്ങനെ തെളിയുന്നുണ്ട് ആ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉപ്പമാരുടെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ മറക്കു പിന്നില്ലിരുന്ന് മനസ്സിലോർത്ത് ദ ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെ ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ഭർത്താക്കളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി പോറ്റി വളർത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ആ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓരോ വേദിയിൽ കയറുമ്പോഴും അള്ളാഹുവേ എന്റെ മക്കൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മാധ്യഹീങ്ങളാവണം അവരുടെ കൈപിടിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ മക്കളുടെയും പേരമക്കളുടെയും മജിലിസ് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ കാത്തിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നു ദ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിച്ചി അടക്കം അള്ളാ ഈ മജിലിസിലുള്ള ആരുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാരുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാക്കൾക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരിൽ പലർക്കും ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഷിഫയാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അള്ളാ ദുനിയാവിൽ നിന്റെ കെലിമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇണകളായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലും സന്തോഷ ഭവനത്തിലും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളായി എത്തിക്കണേ അള്ളാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരം പോക്ക് കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ കബറുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഷഫായത്ത് കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പമാർ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ജൗഹരി ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും ഷെയ്ഖുമാണ് ജീവിതകാലത്ത് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്റെ ഉസ്താദും എന്റെ ഷെയ്ഖുമാണ് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മൗലിത എഴുതിയ മഹാനാണ് അതുപോലെ ഹസ്ബുല്ലാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തഴവാ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഷെരീഖാണ് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമേനിൽ ഒരു പാപ്പ വറകൾ അവരുടെ എല്ലാം ദറജന നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇരുന്ന പലരുമുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് ചില നല്ല ഉപ്പാപ്പമാരുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അള്ളാ അവരുടെ കബറു നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ അവസാന ദിവസം ഭക്ഷണം വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തോട് സ്നേഹം വെക്കുന്ന ഒരു പറ്റൻ ചെറുപ്പക്കാര് സന്നദ്ധ സേവനമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവർക്ക് സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ 
അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഷഹാർ എന്നാണ് പേരണിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ കബർ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാഹ് ഈ നാട് ക്യാമം വരെ സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ ഈ തില്ലമായി നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെ മുഴുവനും നീ ഇജ്ജത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കാദിസിയേക്കും മഹദൂമിയേക്കും ത്വൈബ സെന്ററിനും അൽ മദീന ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിനും കാദിസിയയുടെ ശാഖകളായി എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇജ്ജത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തി തരണം അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വലിയ കടങ്ങളുള്ളവരാണ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളോട് അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ കടം മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവ് കണ്ട് മറിച്ചതാണ് റബ്ബേ അത് കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നീ നൽകണം അല്ലാ ത്വൈബാ സെന്റർ ഒരു മാസം നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വേണം ഒരു വരുമാന മാർഗവും ഇല്ല അള്ളാഹുവെ മാസവരിയായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് നൽകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നീ പ്രത്യേകം പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഹബീബായ തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവേ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാസം തോറ് ശമ്പളം തരുന്ന നല്ല മിനിങ്ങൾ ചിലരു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ദുഹായിൽ പങ്കുചേരുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഹൈറു നൽകണേ അല്ലാ അകാരണമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ പ്രവാസ ലോകത്ത് അനുകൂല സാഹചര്യം നൽകണേ അല്ലാ ബിസിനസ് പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മക്കളുടെ മരുമക്കളുടെ പ്രസവം റാഹത്താവാൻ ദുഹാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവവും റാഹത്തുള്ള മക്കളെയും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പ്രസവിച്ച് കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോയ കുടുംബങ്ങൾ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ട് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ മജലിസിനാമീം പറയുന്ന ഉമ്മപെങ്ങന്മാർക്ക് മുഴുവനും കൽബ് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദീനിന്റെ ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ ഈ പള്ളിമുക്ക് കൊല്ലൂർ വിളപ്പള്ളിയുടെ കബർത്താനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ചയും ഉമ്മുമ്മയും ഒക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന മയ്യത്തിങ്കരയിലെ കബർത്താനിലും അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെല്ലാം എവിടെല്ലാം ബന്ധുക്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മദീനയോട് ഞങ്ങളുടെ കൽബൊന്ന് ചേർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അവിടുത്തെ അതബുകൾ പാലിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതറിയുന്ന റബ്ബേ വേണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ ഓരോ മജിലിസ് കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൽബ് മദീനത്തേക്ക് മുത്തിന് വിധങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് ലയിപ്പിച്ചു തന്ന് മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈ മാസീബാക്കി തരണം അല്ലാ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ മെസ്സേജ് വരുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വയറു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതിന് സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മായതിനെന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അള്ളാഹുയെ ഇജ്ജത്തോടെ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ സംഘാടകരുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മൈക്ക് സെറ്റ് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയ പലരും ഉണ്ടാകാം നിന്റെ അടുക്കലൊന്നും വിട്ടുപോകൂലല്ലോ റബ്ബേ 
ഞങ്ങളുടെ സമാപനത്തിന് എത്തേണ്ട അതിഥികളെല്ലാം റാഹത്തായി ഇവിടെ എത്തി ഇസ്സത്തോടെ മക്ബൂലായ നിലക്ക് ഞങ്ങളുടെ വേദിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله هو ഞങ്ങൾ രാജ്യത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരൊക്കെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്ക കൊടുക്കാൻ ഒരു ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ മക്കളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒക്കെ ആഭരണം കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് ആഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന മജ്ലിസ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹോദരിമാരൊക്കെ ഈ പരിപാടിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ പങ്കുചേരണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് ഏകല്ലാഹല്ലിൽ കുബ്ബത്തി ഹബറായി കുബ്ബത്തി സയ്യീദിൽ കൗനൈനി അഫദല കുറത്തൽ ഐനൈനി ജീന <laughs> മൗല സ്വാലിഹീനാ ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് ഏകല്ല ഇൻഷാ നാളെ മരുവിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മാദിൻ്റെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നേഹയാത്ര സ്നേഹ കൈരളിക്കായി ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ് നാളെ മരുവിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നിർബന്ധമായും നാളെ മരുവിന് ശേഷം സംബന്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു